About five o'clock this morning, a well-controlled, peer-reviewed study carried out by the most eminent infectious disease specialist in the world, Didier Raoult, MD, PhD, out of the south of France, in which he enrolled 40 patients. Again, a well-controlled, peer-reviewed study that showed a 100% cure rate, cure rate against coronavirus. بأمل كبير يجري التداول بهذا الفيديو الذي يتحدث عن دواء اختبر على 40 حالة مصابة في فرنسا وامتثلت جميعها للشفاء. هي بارقة أمل يمكن البناء عليها أم تسرع في ضخ التفاؤل في النفوس؟ وزير الصحة الفرنسي علق على الدواء بالقول أن هناك بروتوكول يجب اتباعه والقول للناس أنهم باستطاعتهم أن يتداولوا الدواء ذاتيا من دون أن نكون متأكدين أمر غير مسؤول وهذا لا يعني أننا لا تابع الأبحاث لإيجاد العلاج بأسرع وقت ممكن من جهتها وزارة الصحة اللبنانية نبهت كذلك في بيان لها إلى أنه بالرغم من النتائج المشجعة عالميا لدواء إيدروكسيكلوروكين في علاج المصابين بفيروس الكورونا تبقى للدواء مفاعيل طبية ضارة عند الاستخدام غير المراقب طبيا وطلبت الوزارة من الصيدليات الالتزام بعدم بيع الدواء إلا بوصفة طبيب نقيب الأطباء شرف أبو شرف يتحدث عن التجربة الفرنسية وعن الدواء المستخدم بالأساس للمصابين بالملاريا وفعاليته على فيروس الكورونا المشكل أنه الدراسة اللي انعملت وأكثر شيء إجد جنوب فرنسا دلت على أنه المرضى يلي ما عندهم عوارض أو عوارض بسيطة جدا والفحص المخبري تبع وباء الكورونا إجا بوزيتيف يعني إيجابي عطون العلاج لمدة ست أيام وبعد تبين إنه الفحص المخبري صار سلبي نيجاتيف مقارنة مع مرضى ما أخذوا شيء أبدا وما كان عندهم عوارض كتير عوارض بسيطة البي سي آر تبعهم الفحص المخبري صار سلبي بدون علاج بعد حوالي ثلاث أسابيع هذا الدواء لم يجرب على مرضى عندهم عوارض مهمة أو عندهم علاج بالعناية الفيئة ولذلك بعض الأمور ضمن المختبر أو دراسة المختبرية وتحت يصور في دراسة طبية عليه إشياء بتأخذ أشهر وأشهر بيبقى العلاج المهم بالدرجة الأولى هي العزلة وعدم أخذ هالدواء هذا من دون استشارة طبيب وإلا عواقبه فيها تكون كتير كبيرة هالدواء له مضاعفات كبيرة إن كان على الكلي إن كان على القلب إن كان على الكبد وشرايين وخاصة الكلي إذا اتاخد بغير موقعه بيقدر يضرب الكلاوي ويصفي واحد بمشكل أكبر غسيل كلي مدى الحياة غير أن الأربعين عينة التي أجري عليها الاختبار هي صغيرة جدا للتأكد من صحة هذا الدواء لأن أي دواء يفترض اختباره على ألاف العينات قبل اعتماده عالميا بالإضافة إلى ضرورة دراسة تداعياته بعد مرور مدة زمنية معينة وهو ما ليس متوفرا حتى يومنا هذا وأي أعلان عن أي اكتشاف هو باكر جدا